Привет, это рубрика «Мастер-класс звездой». Сегодня в гостях певица, актриса, автор, исполнитель Люся Чеботина. Привет. Приветик. А, и сегодня мы узнаем, какая Люся Чеботина вне сцены, вне концертов, вне инстаграма и вне обложек журналов. А, Люся, расскажи, как ты начала заниматься вокалом? Это приходило с возрастом или ты уже с детства осознавал, что станешь певицей? В детстве на уроках музыки в детском садике услышала педагог, как я пою. Не знаю, почему у нее пал выбор на меня, и она сказала, что надо было походить позаниматься. Она со мной дополнительно занималась, отправила меня на конкурс. Мне было тогда 4 года, и я заняла первое место. После этого я начала говорить в семье, что я стану певицей. И не знаю, почему так произошло, но как-то я все время с детства уже знала, кем я буду, когда вырасту. Хотя по факту, живя в Петропавловске Камчатском, какие там могут быть вообще в принципе да, реализации, да никаких. И вот как-то так все в жизни начало случаться, что я реально свои мечты начала просто реализовывать, притягивать. И как-то вот, я честно, вот даже спрашивают, как это все произошло, я говорю, я не знаю. Вот как-то как вот, как-то да, как-то вот все само. Какая ты вне сцены вообще, какой у тебя характер по жизни? Характер у меня, честно, тяжелый. И несмотря на то, что мама говорит, что в детстве я была очень милым ребенком, сейчас в силу обстоятельств, в силу того, что у меня нет ни продюсера, ни контракта, ничего, я все делаю сама. Я в себе какую-то выдрессировала, знаешь, такую мужскую типа хватку. И даже я вот недавно вспоминала, что а когда я бы расплакала. То есть, типа, вот как-то, знаешь, прям я стала больше такой э, сдержанной, при этом очень жесткой. И... Но при этом очень ранимый, и ты знаешь, вот в душе я могу там вообще виду не показать, что меня что-то расстроило, но на самом деле просто у меня внутри весь мир рушится. И если мы говорим про меня, какая я в общении с друзьями и в принципе с другими, то я постоянно шучу, прикалываюсь, у меня постоянно какие-то непонятные пранки, подколы, то есть... Я вообще очень многогранна, то есть на работе я очень жесткая, в жизни с друзьями э, я, знаешь, такая типа хиха, хиха, там всякие шуточки и грязные, кстати, тоже есть, вот. Но, конечно же, в отношениях, если бы они были, я очень, знаешь, такая вот именно понимающая, вот, там пытаюсь всегда всем помочь, там, найти свой путь истины. Алюся, расскажи о своих предпочтениях в музыке. Кого ты слушаешь в машине, кто у тебя играет в наушниках? Ты знаешь, это по-разному. Это могут играть какие-то new school русские исполнители. Потом это может быть какая-нибудь Ирина Дубцова или Аллегрова. А затем это все заканчивается у Wild Snake, там и CDC. То есть вообще абсолютно музыки я меломан. И у меня нет каких-то таких, знаешь, предпочтений. То есть у меня есть как и симфонии, так и оперные произведения. То есть вообще, в принципе, у меня нет никаких рамок. Наверное, поэтому мне проще писать музыку, потому что у меня есть очень много мотивов в песнях. И все думают, ой, там классный хип-хоп. А на самом деле я вдохновилась там симфонией Калинникова. То есть, знаешь, как бы, мне кажется, что самая э, такая большая э, часть неотъемлемая для композитора – это быть меланманом и понимать, что вообще, в принципе, происходит в каждой из культур. В каком стиле ты пишешь музыку? Ты знаешь, я очень долго себя искала, не могла найти себя, в принципе, на... На, на рынке, я не знаю, как это правильно сказать, да, в шоу-бизнесе, не понимала, где мое место. Вроде бы вокальные данные есть, но ты же не можешь петь постоянно попсовые песни, да, все будут с этими одинаковыми попсовыми песнями. И как-то я вроде бы пишу, они хорошие песни, но вот они просто хорошие. И как-то мы сидели на студии, вот у меня есть друг Диджей Давид, очень талантливый саунд-продюсер, он написал бит. И мне начали ложиться слова, и это получилась попсовая песня. И он говорит, а давай попробуем речитативом. И я понимаю, что это уже перерождается в хип-хоп. И так родился трек «Забери меня домой». Дальше, когда мы уже все сидели, записали, он показывает еще один бит. И опять у меня все просто как полилось. Он показывает мне, как правильно где-то зажать, где-то прижать, какие где либо спеть, либо если кто нельзя, то там типа э, асмар, мэр, бэ. такая типа штука музыкальная. Вот. И когда мы начинаем все это записывать, я пишу текст, музыку, и так рождается песня «Очарована тобой». А я думаю, господи, мы за один вечер ее записали. Я такая думаю, капец, это вообще это что за трек? Такого на рынке русском нет. И было очень страшно, потому что хип-хоп пели только парни. И как бы все постоянно говорят, Люся, у тебя такие голосовые данные, читать рэп, типа делать хип-хоп, это очень странно. Потом я тут увидела, что Бьонс начала тоже делать хип-хоп, и я такая, 
все, ничего не волнует, я буду делать хип-хоп. Мне присылает мой знакомый аранжировку, сказал, типа, как тебе она, оцени. Мы были на съемках, вот примерно как сейчас с вами. И я понимаю, что у меня просто полились слова, полились слова сочетания, музыка, мелодия. И я начинаю прям сверху писать. Ну, я говорю, стоп, он говорит, плюс у нас мотор. Я говорю, нет, нет, подождите. Так родился трек ночью и днем в стиле хип-хоп. И вот как-то вот постепенно, постепенно я понимаю, что э, а душа-то вот туда как бы смотрит. И я понимаю, что каждый трек, он все-таки идет вот к R&B, к хип-хоп. Но сейчас у меня выйдет альбом э, осенью. И там очень интересный такой нюанс. Вот, например, как в треке «Забери мне домой». Вот ты как думаешь, в каком направлении? Как-то так. Не туда, ни сюда. Да. Вот я про это же говорю. И сейчас у меня будет, будет такой альбом, который начинается любой трек. Хип-хоп. Припев эстрады. И то есть, типа, ты не понимаешь, как бы, какой это точно стиль. Но я очень рада, что я себя нашла в этом. И я надеюсь, что все, что я делаю, очень скоро вообще превратится в другие масштабы. Потому что... Сейчас, когда любой артист находится на своем месте, он не понимает, а что там за забором, как на него смотрят по ту сторону экрана, как к нему относятся. И когда ко мне подходят и говорят, у тебя такой колоссальный рост, а мне кажется, что у меня вообще ничего не происходит. Вот, поэтому я вот надеюсь, что с выходом альбома я вот еще на маленькую ступенечку буду э, ближе к своей цели. песня заморочила. Очень смешно. Я не знаю, почему ты, у тебя выбор пал именно на эту песню, но она одна из немногих, которая написалась. Очень смешно. Я просто пела в душе. И начала петь заморочила голову. Начала петь мотив такая. Ну, прикольно. Ну, короче, она была типа от мужского леса. Я показываю другу, говорю, слушай, говорю, может, есть какие-то друзья, там, знакомые, пацаны, кому, типа, нужна эта песня, может, кому-то из артистов предложить. Потому что мне так нравится, она у меня постоянно заела. Он говорит, это, это такой трек, типа, Люся, ты чё? Я так, в смысле, он говорит, быстро все менять, типа, женского лица надо делать. В итоге я там переделала чуть-чуть куплеты, переделала припев, и вот, собственно, заморочила, стала от женского лица, от моего. И, честно, она хорошо набирает обороты в интернете, я прям вот смотрю за, за ростом, приятно. Люся, расскажи подробнее о своем дуэте со Смешем. А, поподробнее. Есть а, у меня такой близкий друг, товарищ, его зовут Андрей Резников, он является композитором нескольких моих треков, там «Плохая девчонка», «Два выстрела», «Пинаколада», давайте вспомним всех, очень талантливый композитор, он мне как-то при встрече говорит, кстати, с тобой хочу сделать совместный трек Андрей Смеш. Я думаю, ну, классно, прикольно. Он как бы закинул мне уточку, и все, время пришло. Проходит время, мы пересекаемся с Мэшем на дне рождения, мы не знакомы. И я понимаю, что он меня не знает. Я думаю, наверное, как бы он не пошутил, наверное. Я думаю, ну ладно. Ну как, не пошутил, там просто, может быть, что-то там, какие-то свои мысли. Потом встречаемся на Биглов Шоу. Опять, а оказывает, а он мне говорит, он говорит, за тобой наблюдает и хочет совместный трек. Я говорю, ну как же человек наблюдает, и я стою рядышком, а он меня не знает. Я думаю, мало ли, ну может там занят еще что-то, ну окей. Я в итоге забила, и ко мне возвращается с вопросом опять же вот мой друг. И говорит, э, все, смеш созрел, давайте делать трек. Показывает мне песню. Я понимаю, что это просто не песня, а что-то вообще вау. И я говорю, блин, все, да, я согласна, давайте делать. Я приезжаю на студию, мы записали э, первый раз, сделали демку, поняли, что да, нам нравится по, по звучанию, начали собирать аранжировку. И второй раз мы уже писали с Андреем Смешем. Записали трек, там должны были быть такие пачки. Ну, это такая, типа, очень классно, так как-то так по-новому. В итоге их убрали, оставили просто красивый трек. Все равно там очень много бэков. Э, прописали Андрей, Андрея голос. И тут мы начинаем снимать клип, и я понимаю, что это, наверное, одна из самых сильных работ э, на рынке за последнее время. Я не говорю, потому что она наша, а потому что мы работали с очень талантливым режиссером, ее зовут Олеся Кустова. Она придумала невероятный 
клип, сняла просто вообще красивейшую историю, очень красивая картинка, интересный замысел, сама интересная очень идея, что Андрей Смеш является таким э, главным орденом монашек э, в, моно в монастыре женском, и у нас с ним роман, да все другие монашки в него влюблены, они когда узнали, что у нас роман, начинают пытаться от меня избавиться, я теряю сознание, там меня факелами там бьют, так далее, так далее, я просыпаюсь, ничего не помню, вот тебе амнезия. То есть она так перевернула эту аллегорию, что это очень интересно, я когда смотрела, я так думала, ого, неужели это мы? Вот, и это одна из таких работ, которой я горжусь. Снова мы на ножах, Крики на этажах, мы не в силах бежать, между нами две сплошные. Мои руки дрожат, мои руки ты жал, сделай это красиво, на спаси амнезию. Алюся, ты недавно была на жаре, у тебя много мероприятий, много концертов, много интервью. Откуда у тебя столько силы и энергии? Честно, мне кажется, что внутри меня какой-то, знаешь, как моторчик, который просто уже работает, такой, типа, Люся, дай отдохнуть. Люся, нам нужен отдых. Давай куда-нибудь улетим и просто поспим. Вот, но, знаешь, хороша вот такая вот пословица, ку лес, пока горячо. И подпитываюсь я, конечно же, встречами с друзьями, сон, которого так мало в последнее время общение со своей семьей, с собакой. Я ненавижу фитнес, я ненавижу всю эту движуху. Я не могу сказать, что я питаюсь неправильно, я не ем фастфуд, то есть, знаешь, я там не ем очень жареное, знаешь, вот такого как бы, такого нету. Любишь фруктовый смузи, вот это все? Ты знаешь, нет, я вот как-то не могу никак к этому прийти, вот, наверное, потому что... Я такой человек, что я долго ко всему привыкаю, и я себя одно время заставляла есть овощи. Теперь я понимаю, что я сижу почти только на овощах. Иногда мне, знаешь, бывает настолько загружен график, что я, ой, я забыла поесть. Когда я ела? А, вчера. То есть реально у меня бывают такие ситуации, что я что-то как-то себя фигово чувствую. Точно, я же не ела. Приготовим лосось на гриле. Для этого нам понадобится уже очищенный лосось. Мы его замачиваем в масле и держим 2 минуты. Далее мы добавляем соль и перец по вкусу. Мы делаем соус. Нам понадобятся сливки. В сливки мы добавляем горчицу. И надо добавить соль и перец по вкусу. Итак, у нас готов наш соус. Ммм, как вкусно пахнет. И сейчас у нас уже готова рыбка. Надо, осталось вот только полить рыбку. Вот кто это будет держать? Э, давай. Сегодня вот такую вот рыбку лосося на углях приготовила Люся, да? И Люся будет есть. И Люся будет есть. Кто приготовил, тот и поел. А ты будешь смотреть? Я буду смотреть и облизываться. Может, ты мне угостишь? Давай сейчас. Ой, 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 ой. Очень вкусно. 
очень-очень-очень. Ну все, я тебя угостила, как бы ты можешь да. даже разговаривать, да. Люси Чеботина, Настя Годунова, мы рекомендуем. Я теперь еще вот могу сказать, что я отлично э, наблюдаю, как люди готовят. И отлично это пробуем. Рыба на углях просто бесподобна. Сочетание сливочного соуса с этой золотистой корочкой. Она прям тает во рту. Лимон. Господи. Ресторан Костер. Это очень вкусно. Для передать им много, насколько я равнодушна к рыбе, тем более после ситуации с Дорадой, когда меня увезли на скорой из ресторана. Это очень вкусно, потому что бывает приготовить рыбу очень вкусно, но она с костями. И один раз я так ела Дораду, и у меня кость встала в горле, и меня увезли в итоге в больницу на скорой. Но я вам, как любитель, который всегда говорил вечно, что рыба это зло, говорю, что это невероятно вкусно. гость не уходит от нас пустыми руками и поэтому я хочу вручить Люси вот эту замечательную э, коробочку конфет в этот сладкий подарок от э, волшебницы спасибо большое сразу скрываем и кушаем как это открыть? скрываем, распаковываем тут ножницы нужны Я думаю, каждая девочка любит шоколад, но я, по крайней мере, обожаю. Люся, ты любишь шоколад вообще? Я не очень люблю сладкое, но это обязательно попробую, потому что, насколько мне сказали, что это русский бренд, конфет. Надо обязательно попробовать, протестить, и, возможно, моя любовь к сладкому вернется. Также я хочу вручить сертификат. Это единый фитнес-абонемент от FitMost. Вот. Спасибо большое. Ну, мне уже объяснили систему пользования этой карточки, поэтому я давно мечтала, на самом деле, пойти на йогу. И... Теперь моя мечта сбудется. А чтобы оставаться всегда красивой и привлекательной, я хочу подарить Люси сертификат от наших бьюти-партнеров. Спасибо большое. На самом деле я там вижу, что крабос... крабокситерапия. Такие названия буду изучать, пойду, посмотрю, что там сделать. Гигиен лица. Отлично. Почему бы нет? Сегодня наши съемки прошли в замечательном ресторане «Костер». И сейчас я пообщаюсь с владельцем ресторана Кареном Милконяном. Здравствуйте. Добрый вечер. «Костер» — это наш первый премиальный проект, который мы открыли 31 декабря 2016 года. На сегодняшний день у нас 15 костров. Это очень успешный бренд, который мы активно развиваем на территории СНГ. Рестораны есть не только в России, но на сегодняшний день и в Казахстане. Наши двери всегда для вас открыты, поэтому приходите в любое время. Вот, всегда будем рады. И нам очень интересно видеть в гостях э, таких интересных людей. Спасибо. Спасибо большое, что пригласила. Но я, конечно же, наелась. Сейчас будем пить стать чай, кушать конфетки, смотреть клип. И до новых встреч. Паша Алексей.